attention if I've had to Guru Maharaj. Great devotees who have spread Krishna consciousness around the world. Благодарение на Шрива Прабхат и великите предни отдадени, които са разпространявали Кришна за знание по света. By the grace we somehow other can continue. По тяхната милост ние по някакъв начин можем да продължим. And hopefully can reach all the souls. И да се надяваме, че можем да достигнем всички души. To deliver the important message. За да им дадем едно много важно послание. Of the holy name of Krishna. За святото име на Кришна. The holy name of Krishna has a special power. Святото име на Кришна има специална сила. All the holy names of God have a special power. Макар че всички святи имена на Бога имат тази специална сила. And when you chant these names. И когато повтаряме тези имена. From the depths of your heart. От дълбините на сърцето ми. Then you will experience a transformation. Можем да изпитаме една трансформация. You just have to try it out. Просто трябва да опитаме. You want to transform? Искаме ли трансформация? So the question is what kind of transformation do you want to achieve? Макар че въпрос е каква точно трансформация искаме да постигнем. There are many kinds of transformation. Има много различни видове. Дракула трансформация. В формата на Дракула, например. There is also uh, Dr. Jekyll and Mr. Hyde transformation. Също доктор Jekyll и Mr. Hyde transformation. And there's many uh, the people that transform themselves at night. Някои хора се преобразяват нощем. Another word is famous. No, no, no. Disco fans. No, they dress completely in black and come out with paint. Vampir, these who are dressed in white, 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 in white. So, what kind of transformation you want? Каква трансформация искате? Or maybe you take some drug. Или взимате някакъв наркотик. Then you also transform. Който също ви преобразява. Because when you take a drug. Защото когато вземеш наркотик. You don't have to feed on the ground anymore. Направо летиш, нямаш крака, нямаш земя под краката си. Therefore, if they find out that you take a drug. За това ако разберат, че взимаш наркотик. You're disqualified from pilot. Те дисквалифицират от работата ти, от това да бъдеш пилот. Дисквалифицират от това да бъдеш пилот. От шофирането. Дисквалифицират от спорта. От спорта. Because you are not normal. Защото не си вече нормален. And then everything you do is not normal. И всичко, което правиш вече не е нормално. So, it's not good. Не е хубаво. Why? Защо така? Because when you're normal, защото когато си нормален, then you can realize who you are. Може да си дадеш сметка кой си. When you're not normal anymore, а когато вече не си нормален, you cannot practice self-realization. Не можеш да практикуваш себе реализация. There's no way you're gonna realize it. Няма начин нещо да да реализираш да се знаеш. Maybe you have heard of astral travel. Може да сте чували за странните пътувания. I will talk to you tonight about astral travel. И тази вечер за това ще си говорим. So if you want to have a cheap trip, ако искате такъв ефтино пътувано пътешествие, then it will be very interesting for you. Ще ви много интересно. But if you want to know where you end up, но ако искате да разберете къде ще стигнете, you may change your mind. Може да размислите about astral travel. За странните пътувания. Even you can become a demigod. Дори може да станете полубог. There's many descriptions in the in the holy scriptures how you can become a deva. В святите писания има много писания за това как човек може да стане полубог. All the demigods they are like you and me. Всичките полубогове са като мен и вас. They just qualified. Просто се квалифицирали. They went up in the qualifications of this how they performed in this world. Просто се качили в стълбицата на на иерархията на това как как се действали в света. Usually they worshiped some demigod. А обикновено хората обожават някой бог. Те се те се обожавали някой бог. And by this worship they were given special boon. Okay, you can go there and become like them. И 
чрез това обожаване те са получили като специален бонус и окей, ти можеш сега да отидеш и да станеш лимитя. Въвете се описват нещо като 30 милиона, милиона различни видове по обувове. So there's a lot of openings. Има доста отворени позиции. If you're looking for one of those jobs, ако си, ако искате да кандидатствате за някои от тези позиции, the Vedas will tell you how you can get there. Ведите, ще ви кажат как може да отидете там. Mm-hmm. But they also tell you that in the end, до, също ще ви кажа, че в крайна сметка, you come right back to Sofia. Пак ще се върнете в Sofia. <laughs> When your demigod karma runs out, когато квотата, Карма. кармата на полубоговете, вашата карма на полубог изтече, пак трябва да се родите на тази платформа. Anyhow, later more about that. Но след малко пак ще говорим за това. Бутани, янти бутеча, янти мача, че му пимам. You have to leave the doors open, we're gonna die here from without oxygen. So this is a Bhagavad Gita, Krishna says, if you worship the demigods, you become a demigod. If you worship the forefathers, you'll go where the forefathers are. If you worship the ghosts, then you become a ghost. And if you worship me, then you'll come to me. Very clear, clear shloka. Доста ясен е този стих. Янти тева вратан деван, Петрин ви янти притри врачаха, Бутани янти бучеча, Янти мам ячи нопи мам. So, <coughs> we should worship Krishna. Ние трябва да обожаваме Кришна. If you want to go to Krishna. А ако искате да отидете при Него, ако не искате там да ходите, не го обожавайте. Тогава насочете към някое друго място, на което искате да отидете. Ако искате да отидете в Штатите, You have to play in the visa lottery. Трябва да играете за зелена карта. You know that this is such a thing exists? Не ли знаете, че съществува такова нещо, лотария за зелена карта? You can play the visa lottery. Може да играете на лотария за визи. And if you win, ако спечелите, then you can go there and wash pots. Можете да ходите там и да миете чини. This is called the American dream. Това е американската мечта. Uh, for everyone there is somewhere there is a spot open. Винаги някъде има отворено място за вас. Or maybe you want to live just by yourself on one island. Или пък може би искате да живеете сам самичък на някой остров. Only you and your family. Само вие и семейството ви. But that's also not so good idea. Това също не е добра идея. Because then all the in- children will be useless because they'll be incest. Защо Uh, защото всички те ви деца ще бъдат излишни. You know, incest? Кръпосмешение. А, окей, защото ще се налог... Защото не сте пи кръпосмешение. That doesn't work either. И това не става. You gotta live with others and get along. Трябва да живеете с другите и да се разбирате с тях. Even though it's difficult, no? Дори да е трудничко. But that's the lesson we have to learn. Но това е урок, който трябва да научим. Amazing. Невероятно. За нашата обична кралица, пазителка и защитничка. Кралицата на Вриндаван. Земята на любовта. And in this land of love, she invites those who are exclusively searching love. Only if you have decided love is my only payment I will give and the only payment I will receive. Само ако сте абсолютно напълно убедени, че любовта ще е единствената, единствената инвестиция, която правите и единствената отплата, която ще получите в земята. Ще дам каквото мога. 
But I will only accept love in return. Но ще приема единствено любов в земя на това. I don't want any promotion into this material world. Не се боря за никакво израстване в този материален свят. I really don't want it. Наистина не го искам. I want to be with you, my Lord. Искам да бъда с теб, мой Боже. I want to go to the world of love. Искам да отида в света на любовта. I want to go there where everybody is welcome. Там където всички са добре дошли. And only in the world of love everybody is welcome. И само в света на любовта всеки е дошъл. Because love means mercy. Защото любовта означава милост. So if somebody wants to go there. И ако някой иска да отиде там. But is not qualified. Но не е достатъчно квалифициран. Then the world of love will make arrangements so that he can come qualified. То тогава този свят на любовта ще направи нещата така ще ги подреди че този човек да може да отиде там. And who is that? И кой е той? That's Rada. She's making the arrangements. Тя е тази, която подрежда нещата. She comes as Chaitanya. Тя се прави, тя идва като Chaitanya. She tells Krishna. И казва на Кришна. Hey, you gotta go to this world and get these people out. Е, трябва да 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 отидеш в този свят и да вземеш тези хора със себе си и ги скараш. That is my my wish. Това е моята воля. Why? Защо? Because I know your heart. Защото познавам сърцето ти. Your heart cannot tolerate if the whole world is suffering. Твоето сърце не може да търпи а целият свят да страда. So the Lord appears in this world in the loving search for his lost servant. Така че Бога се появява в този свят в любовно търсене на своя изгубен слуга. Do you know who is the lost servant? Знаете ли кой е този изгубен слуга? Guess. Питайте се да познаете. You can also point it here. Може само да се посочите себе си. And who's the Lord who's searching for you? А кой е Господа, който ви търси? Is Krishna. Chaitanya Mahaprabhu. Това е Кришна Читани Mahaprabhu. And Radha in his heart. И Радха в сърцето му. Or other way around. Radha. Или наобратно. And Krishna in her heart. Радха и Кришна в нейното сърце. So I will sing for her. И сега ще спе на песен за нея. A few mantras. Няколко мантра. You can also sing along. Може и вие да пеете с нея. Oh, yeah. 